சில நேத்திக்கிறோம் என் பிள்ளைக்கு உடல் நலம் சரியில்லை என் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை சரியில்லை எனக்கு குழந்தைகள் பாக்கியங்கள் என் குழந்தைக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி தெய்வத்திற்கு மேல் ஒரு பார சுமைகளை வைத்து வணங்கக்கூடியது அம்மன் அம்மன் சொல்லக்கூடிய பெண் தெய்வத்திட்ட தான் நிறையா பேர் நம்ம ஈர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்குறோம் இயற்கை என்பது வேற செயற்கை என்பது வேற அந்த மனிதனை இவங்க அழிக்கிறாங்க அப்போ அந்த கடவுள்கிட்ட போய் அதுக்குள்ள சில மூல மாந்திரியங்கள் படித்தவங்ககிட்ட போய் அந்த விஷயத்தை சொல்லி காட்டேரிகிட்ட சொல்லி சில தேவையற்ற ஒரு வம்பு தும்பு பிரச்சனைகளை உருவாக்கி அந்த குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவங்கள் நடந்தால் இவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மாங்கல்யத்திற்கு கணவன் மூணு முடிச்சு போடுறானோ அது மாதிரி தெய்வத்திற்கு முன்னாடி அதை மூணு முடிச்சு போட்டு நீங்கள் பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய அறையில் அந்த காசு கட்டியை தூக்கி வைத்து உங்கள் கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை பீரோவில் வைத்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் பாருங்கள் அந்த காசு வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் போன பதிவில் ஜோதிடத்தை பற்றி பேசியிருந்தோம் இப்போ இந்த பதிவில் ஆன்மீகத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஆன்மீகம்னால் என்ன அப்படிங்கிறது சில விஷயங்கள் ஆன்மீகத்தில் சில விஷயங்களை நம்ம அறிந்து கொள்வது ஆம் என்ற உள்ளவனுக்கு உண்டு இல்லாதவர்களுக்கு இல்லை ஒரு மனிதன் கடவுளை நோக்கி எதற்காக செல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மனசில் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கும் இருக்கிற டயத்தில் கடவுளை நோக்கி போகிறோம் எங்கேயோ நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையார் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முருகன் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கோயிலில் போய் நம்மளுடைய கஷ்ட நஷ்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் வழிபாடு பண்ணி நம்ம வந்து கடவுளே இப்படி இருக்குது என் பிள்ளைகளுக்கு இப்படி இருக்குது என் குடும்பத்தில் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பேசிக்காக நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம போய் முறையாடுறோம் அதே மாதிரி சில சில தெய்வங்கள் அம்மன் அம்மன் சொல்லக்கூடிய தெய்வ அம்மனுக்கெல்லாம் சில வழிபாடுகள் பண்ணுறோம் சில நேத்திக்கிறோம் என் பிள்ளைக்கு உடல் நலம் சரியில்லை என் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை சரியில்லை எனக்கு குழந்தைகள் பாக்கியங்கள் என் குழந்தைக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி தெய்வத்திற்கு மேல் ஒரு பார சுமைகளை வைத்து வணங்கக்கூடியது அம்மன் அம்மன் சொல்லக்கூடிய பெண் தெய்வத்திட்ட தான் நிறையா பேர் நம்ம ஈர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்குறோம் அதாவது பெண் தெய்வத்திட்ட எதற்காக இவ்வளவு ஈர்ப்பு சக்தியை நம்ம உண்டாக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பெண் தெய்வத்திற்கு வந்து ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் இருக்குது அந்த வைப்ரேஷன் எதனால் உருவாகுது அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பெண் தெய்வங்கள் வந்து உலகத்தில் வந்து ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அந்த தெய்வத்திட்ட போய் முட்டி மோதி முறையிட்டு விளக்கு போட்டு தினந்தோறு விரதங்கள் கடைப்பிடித்து மன நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தி அந்த தெய்வத்தை போய் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணையில் நிச்சயமாக நம்ம நினைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நடந்துடுது பொதுவாக நம்ம ஒரு மானிடராக நம்ம பிறந்தவங்க நம்மளே வந்து எவ்வளையோ ஒரு சில தூய்மையான ஒரு விஷயத்திலலாம் ஒரு இதை வச்சு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சிறப்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு பாருங்கள் அந்த ஆன்மீக சிந்தனையோ அந்த ஆன்மீக ஆன்மீகக்கு பொது சேவைகளையோ பொது அமைப்புகளையோ அவனுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் செய்ய முடியாது ஏன்னா இருக்கக்கூடிய டைம் அப்படிப்பட்ட டைம் அப்போ இதே டயத்தில் அந்த கடவுள் நோக்கி போகக்கூடிய காலகட்டங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு பின்பு தான் அந்த கடவுளை நோக்கி நம்ம போகிறோம் எல்லோரும் அனைவரும் அது யாரும் உணர மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்திற்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடிய டயத்தில் தான் கடவுள்கிட்ட போய் நான் என்ன பாவம் செய்தனோ என்ன கர்மங்கள் செய்தனோ என்ன கர்மங்கள் பெரியவர்கள் செய்தார்களோ என் குடும்பத்தில் மாறி மாறி கஷ்டங்கள் கஷ்டமான ஒரு கால அவத்துக்குள்ளே ஆளாக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத நினச்சி தெய்வத்திட்ட போய் முறையிடுறோம் அப்போ முறையிடக்கூடிய விஷயங்கள் எதற்காக முறையிடுறோம் அப்படின்னா நம்மளை படைத்த அந்த இறைவனை கடவுளை இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட நேரடியாக சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் கடவுளை நேரடியாக பார்த்தேன் எனக்கு என்னுடைய பிரச்சனைகளை நிறையா தீர்த்து கொடுத்துச்சு இந்த அம்மன் தீர்த்து கொடுத்துச்சு இந்த மாதிரியான ரொம்ப மேக்ஸிமம் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் அம்மனை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க அம்மன் வந்து இஷ்ட தெய்வங்கள் வேறு இருக்குது துரதிருஷ்டமான தே காவல் தெய்வங்கள் வேறு இருக்குது இஷ்ட தெய்வங்கள்னு எடுத்தால் பார்த்துக்கோங்க முருகன் விநாயகர் பிள்ளையார் சரஸ்வதி இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லட்சுமி இவங்கெல்லாம் இஷ்ட தெய்வங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி துரதிருஷ்டமான தேவதைகள் என்றால் அது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய காவல் தெய்வங்கள் அந்த காவல் தெய்வத்திட்ட போய் என்ன செய்கிறாங்க மனிதர்கள் நம்மளே அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அந்த தெய்வத்திற்கு போய் இப்போ மனிதனுக்கு நமக்கு நல்ல எண்ணெய் இல்லாதனால கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி 
அக்கா தங்கச்சி ஒரு ஃபேமிலி குடும்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு சில தவறுகள் நடந்திருக்கு எப்படி நடந்திருக்குன்னா இன்றைக்கி அண்ணா ஒரு டாப் ஒரு படி போயிடுவான் அப்போ அந்த தம்பி தம்பி பொண்டாட்டி தம்பி பொண்டாட்டி வழியில் சேர்ந்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இப்படி சில அதாவது வந்து இந்த காவல் தெய்வத்தில் உள்ள மூல மாந்திரங்கள் சொல்லி மூல கட்டுகள் சொல்லி எலும்புச்சம்ப கனிகளையும் கட்டு போடலாம் பல விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ தெய்வத்திட்ட போய் என்ன சொல்கிறது தேவையற்ற அதாவது இயற்கை என்பது வேறு செயற்கை என்பது வேறு அந்த மனிதனை இவங்க அழிக்கிறாங்க அப்போ அந்த கடவுள்கிட்ட போய் அதுக்குள்ள சில மூல மாந்திரியங்கள் படித்தவங்ககிட்ட போய் அந்த விஷயத்தை சொல்லி காட்டேரிகிட்ட சொல்லி சில தேவையற்ற ஒரு வம்பு தும்பு பிரச்சனைகளை உருவாக்கி அந்த குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவங்கள் நடந்தால் இவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது இப்படி உலகத்தில் வந்து அதாவது செயற்கையை விட இயற்கையை விட செயற்கை அதிகமாக உள்ளே போந்துருச்சு அப்போ இயற்கை என்பது இருக்குது அந்த இயற்கை அழிக்க யாராலே முடியாது ஆனால் செயற்கை என்பது என்னென்னா காட்டேரி துரதிருஷ்டமான ரணகாளி உத்திரகாளி ஆங்காரகாளி பத்ரகாளி இடுகாட்டுக்காளி மயான காளி சுடுகாட்டுக்காளி அதாவது வந்து சுடலமான முனீஸ்வரன் இதெல்லாம் காவல் தெய்வங்கள் கருப்பாசாமி இதெல்லாம் காவல் தெய்வங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு 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 பாதுகாப்பாக ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி போட்ட மாதிரி அந்த செக்ரட்டரி எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டில் யாரும் திருடிடக்கூடாது யாரும் வந்துட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் அது ஐநூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி அந்த காவல் தெய்வங்களெல்லாம் வைத்திருந்தாங்க இதே மாதிரி இந்த ஒரு சில கெட்ட வழிகளிலிருந்து எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா நல்லதுன்னு ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கும் கெட்டதுன்னு ஒன்று இருந்தால் ஒரு நல்லதுன்னு ஒன்று இருக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இதையும் நம்ம பராமரிப்பு செஞ்சு வரணும் நம்ம வீட்டை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துகிறோமோ மனைவி பிள்ளைகளை எப்படி பாதுகாப்பு பண்ணி வரமோ அதே மாதிரி நமக்கு வெளியில் நம்ம போயிட்டு வரணுன்றையும் நம்ம பாதுகாப்பாக போயிட்டு வரணும் அந்த பாதுகாப்பை இல்லாமல் ஒரு திடீர்னு பக்கத்தில் உள்ளவன் அதாவது வந்து அதாவது ஏ அதாவது வந்து வில்லங்கம் விவீதி விவீதியில் என்ன பேர் வச்சுருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா வில்லங்கத்தினுடைய விவீதி அப்போ வில்லங்கம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விவீதியினால் அந்த விவீதியில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு சில செயற்கையினால் அவனுடைய பைக்கில் வந்து காலை டயத்தில் ஆஃபீஸுக்கு போகிற டயத்தில் பைக்குக்கு முன்னாடி லேசாக போட்டுட்டு போயிடுவான் அவன் ஆஃபீஸுக்கு போகக்குள்ள எங்கேயாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கீழே விழுந்துருவான் அது அவனுக்கு தெரியாது விழுந்த உடனே செஞ்சவனுக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அப்போ அந்த செஞ்சவன் என்ன செய்கிறான் செய்ய கொடுத்தவங்கிட்ட போய் சாமி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அது சிறப்பாக இதே மாதிரி நடந்துருச்சு இது எதுலேருந்து வருது இது செயற்கையிலேருந்து வருது இது ரொம்ப பேர் இதை தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த விஷயத்த ஏன்னா திடீர்னு ஒரு குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சாமி வந்து இப்படி ஜோதிடத்தை பற்றி சொன்னாரு முன் முன்னுடைய இதில் இப்போ வந்து இந்த தெய்வ வழிபாட்டுகளை பற்றி சொல்லி வரையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரகசியங்கள் இருக்குது உண்மையிலே ஒரு மனிதனுக்கு அது வந்து சொல்லக்கூடியது அது வந்து கிரகத்துடைய ஒரு சாத்தியங்கள் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது ஜோதிடத்தை அதாவது அது ஆன்மீகத்தினுடைய ஒரு சாத்தியத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஆன்மீகத்தில் சில சில விஷயங்களில் நாமளும் இந்த ஜோதிடத்திற்குள்ளே பார்க்கையில் கிரக நிலைகள் நல்லா இருக்குது இந்த ஜாதகனுக்கு திசைகள் வளர்த்துருக்கு இருந்தாலும் கூட இந்த திசைகள் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற டயத்தில் அவன் பக்கத்தில் எதுவுமே வராது அண்டாது ஒன்றாது எந்த விதமான ஒரு தவறுகள் பிசுறுகள் கூட நடக்காது அதே டயத்தில் ஜென்மச்சனி அஷ்டமச்சனி இப்படி கெட்ட நேர காலங்கள் நடக்கையில் இந்த துரதிருஷ்டமான தேவதைகளை ஏவி விடையில் டைரெக்டாக வந்து உடம்பில் வந்து அட்டாச் ஆகிரும் அப்போ என்ன ஆயிடுது அந்த பாசிட்டிவ்ங்கிறது வெளியே போய் நெகட்டிவ்குள்ளே போய் ஜாயிண்ட் ஆகிடுது இதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க கடல் நீர் கடல் உப்புகளில் போய் மாதம் ஒரு ட்ரிப்பு போய் கடலில் ஏதாவது ஒரு கடலில் போய் குளிச்சுருங்க ஏன்னா அவங்கள விட்டு இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்லாம் கடலுக்குள்ளே ஓடிடும் பாசிட்டிவ்லாம் வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய டைம் மாரகாதிபதி திசை போனதில் சொல்லியிருக்கிறேன் போன பதிப்புத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் கிரகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் ஆன்மீகத்தை பற்றி சொல்கிறேன் ஆன்மீகங்கிறது வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக அந்த கெட்ட என்ன காலங்களில் நம்மளை வந்து இருக்கக்கூடிய டயத்தில் இந்த நமக்கு கெட்டதை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அண்ணன் தம்பி பங்காளி சொந்த ஒந்தங்கள் செய்யக்கூடிய டயத்தில் டக்குன்னு வந்து பிடிக்குது அப்போ அதற்கு என்ன செய்கிறோம் மாதம் ஒரு ட்ரிப்பு சில விஷயங்கள் பிரகாரம் கோயிலில் போய் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் கடலில் குளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் உப்பு நீர் தவிர்க்காக சொல்கிறோம்னா நம்ம குளிக்கக்கூடிய டயத்துலேயே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு பறந்து ஓடி ஓடிடுறது அப்போ அவங்க செஞ்சாலும் கூட மறுநாள் செய்ய போவான் அடுத்த நாள் செய்ய போவான் வீட்டில் வந்து தினந்தோறும் அதை கண்டினியூ பண்ணிடணும் அதே மாதிரி வெள்ளி செவ்வாய்க்கு வந்து பொதுவாக வந்து பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் சில
தீபம் ஏற்றி தெய்வத்திட்ட வேறு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய நட்சத்திரமோ உங்கள் பிள்ளைகள் நட்சத்திரமோ உங்கள் கணவருடைய நட்சத்திரமோ சொல்லி வந்து தினந்தோறும் போய் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கோயிலில் போய் அதாவது சூடத்திலேயே பல சூடங்கள் இருக்குது இந்த சூடத்தில் என்ன சொல்கிறோம் பச்சை கருப்புரம்னு ஒன்று கடையில் விற்கும் பச்சை கருப்புரம் அது வந்து கொஞ்சம் விலை கூட தான் அந்த பச்சை கருப்புரத்தை அதை வந்து தினந்தோறும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு தினங்கள் அந்த பெண் மகள் அதாவது தான் சொல்லியிருக்கிறான் ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தை வாழ வைக்கவும் செய்வா ஒரு பெண் மகள் நினைத்தா ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் சுடுகாடும் ஆகிட்டு போயிடலாம் ஏன் அந்த பெண்கிட்ட அந்த சக்தியை கொடுத்துருக்குறான் அப்போ அந்த உலகத்தில் ரொம்ப வைப்ரேஷன் வாய்ந்தவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண் மகள் தான் அந்த பெண் மகளுக்கு அவ்வளோ ஒரு பொறுமை சில நிதானம் சில ஆன்மீக அந்த குடும்பத்தில் ஒரு கணவன் பிள்ளைகள் எதுவுமே சரியில்லைன்னா அதற்கு மேற்கொண்டு இந்த பெண் மகள் இருந்து அந்த குடும்பத்தில் ஒரு அசம்பாவங்கள் தான் நடக்கும் அது ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்மீக வழிபாடு என்பது தெய்வத்துடைய ஒரு தன்னடக்கம் இல்லாத ஒரு ராஜஸ்தை போல் ஒரு வேகம் வர்றதுனால தான் அந்த குடும்பம் வந்து பட்ட மரம் அஞ்சு போல் பட்டு பச்சு பட்டு போகுது இதற்கெல்லாம் தெய்வ வழிபாடுகள் முக்கியமாக அவசியம் அதே மாதிரி கும்பகோணம் இப்படி இருக்கக்கூடிய நவகிரகங்களே வழிபாடு பண்ணி வரணும் வருஷம் ஒரு முறை தை அமாவாசை அல்லது ஆடி அமாவாசை நம்ம தாத்தா பாட்டன் பூட்டன் முப்பாட்டனுக்கு நம்ம என்ன தான் கஷ்டப்பட்டாலும் தை அதாவது அமாவாசை அல்லது ஆடி அமாவாசை இந்த தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை எதற்காக ராமேஸ்வரத்தில் போய் கடலில் குளித்து பிராமணர் ஐயர்னால் சில விஷயங்கள் செய்து வந்தால் பெரியவர்கள் செய்த பாவ கர்ம வினைகளோ இடைப்பட்ட சில கால நேரத்தினுடைய அமைப்புகளோ எல்லாமே விலகி போகும் வருஷம் ஒரு முறையாவது நிச்சயமாக சில குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ராமேஸ்வரம் போய் ராமநாதனை தரிசனம் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு கோடி தீர்த்தத்தையும் தீர்த்தமாடி அதில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் அவங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆஃபீஸில் அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க அந்த சுவாமி ரூமில் பூஜை ரூமில் வைத்து வந்தால் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி கடையில் நாட்டு மருந்து கடையில் நான் சொல்லக்கூடிய ஜாமான்களை மெயினாக வாங்கிக்கோங்க சில பேருக்கு காசையே தங்க மாட்டிக்கு பணமே தங்க மாட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் ஆதி காலத்தில் ஐநூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடியே அந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி பேதகர்கள் போதகர்கள் சித்தகர்கள்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஒரு ரகசியத்தை எப்படின்னா அது ஒரிஜினல் பொருள்கள் அந்த பொருள்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிது நீங்கள் விற்கலுங்க அதாவது வந்து காசு கட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் காசு கட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அது நீங்கள் நான் சாமி சொன்னது மாதிரி கடையில் விற்கலுங்க காசு கட்டின்னு அந்த காசு கட்டியை வாங்கிட்டு வந்து மஞ்ச துடியில் நாலு டு அஞ்சு மணிக்கு இது செய்யக்கூடியது நல்லா கேட்டுக்கோங்க அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் மகள் தான் செய்யணும் ஆண் மகன் செய்யக்கூடாது அப்போ அந்த பெண் மகள் செய்யக்கூடியது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நாட்டு மருந்து கடையில் போய் காசு கட்டியை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வைத்திருந்து சுவாமி அறையில் வைத்திருந்து கொஞ்சம் காணி சின்ன அளவு மஞ்ச துணியினால் அதை வந்து பிரித்து அதில் கொஞ்சம் சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் வைத்து திலகம் விட்டு ரெண்டாவது இந்த காசு கட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அதை சின்ன இந்த அளவு எடுத்து அதை அதுக்கு மேலே வைத்து அதை நல்லா மூணு முடித்து உங்கள் குல தெய்வத்தை நினைத்து நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்கள் குல தெய்வத்தை நினச்சி என் வீட்டில் மகாலட்சுமி செல்வம் செழிப்புடன் எனக்கு காசு பணம் பொருள் எல்லாம் எனக்கு சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் குல தெய்வத்தை வேண்டி அதை மூணு முடித்து எப்படி ஒரு மாங்கல்யத்திற்கு கணவன் மூணு முடித்து போடுறானோ அது மாதிரி தெய்வத்திற்கு முன்னாடி அதை மூணு முடித்து போட்டு நீங்கள் பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய அறையில் அந்த காசு கட்டியை தூக்கி வைத்து உங்கள் கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை பீரோவில் வைத்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் பாருங்கள் அந்த காசு வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் சில குடும்பத்திற்குள்ளே தூங்க முடியல கெட்ட கெட்ட கனவாக வருது கெட்ட கெட்ட விதமான அசம்பாவங்களாக நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம சில வேறுகள் இயற்கையில் விட்டுட்டு செயற்கையில் ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதே நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கருப்பு உப்பு கல்கலுங்க உப்புலேயே கருப்பு உப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கருப்பு உப்பு என்ன செய்கிறீங்கன்னா வெள்ளை துணியில் எடுத்து தாய்மார்களே நல்லா கேட்டுக்கோங்க வெள்ளை துணியில் எடுத்து உங்கள் வாசலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கதவாலில் வெளிப்பக்கம் கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட விதமான பேட் வைப்ரேஷன் எல்லாமே வெளியே ஓடிடும் அதே மாதிரி வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பேட் வைப்ரேஷன் உள்ளே வந்தாலும் உள்ளே வரவிடாது இரண்டாவது அவங்க அவங்க படுத்துருக்கக்கூடிய தலகாணிக்கு அடியில் கூட அந்த வெள்ளை துணியில் அந்த கருப்பு உப்பை வச்சு படுத்துட்டோம்னா அந்த பேட் வைப்ரேஷனே பக்கத்தில் வராது இதை செஞ்சு
இன்னும் அடுத்த ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு ரகசியம்னு ஒன்று இருந்திருக்கு காசு கட்டின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் கல் உப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தபடி கந்தகாம்புன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கந்தகாம்பை எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் கடையில் போய் கேளுங்க நாட்டு மருந்து கடையில் பொருள் இருக்கான்னு மட்டும் கேளுங்க ஆமாம் இந்த கந்தகாம்பு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் கேரளாவில் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்முடைய தாய்மார்கள் யாரையும் அதை சரி வர பயன்படுத்தாதனால தான் சில சில விஷயத்திற்கு உள்ள நம்ம ஆளாக்க போகிறோம் அந்த கந்தகாம்பு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த கந்தகாம்புக்கு வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா நைட்டு அதாவது வந்து போடையில் இந்த ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் நல்லா அந்த கந்தகாம்பை அதுக்குள்ளே ஒரு பூ மாதிரி இருக்கும் அந்த பூ மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கந்தகாம்பு அதுக்கு பேரே கந்தகாம்பு அந்த கந்தகாம்பு ஒரு கால்கு அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கால் கிலோ இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வாங்கி இரவு படுக்கிற டயத்தில் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா காலையில் அது ஒரு கலராக இருக்கும் அந்த கலர் கூட சேர்க்க வேண்டிய பொருள்கள் ஒரு லிட்ரு பசும்பால் ஒரு பச்சை இளநீர் அஞ்சு விதமான உதிரி பூக்கள் போட்டு அதாவது வந்து அபிஷேக கூட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது சாமிக்கு சி பூஜை செய்யக்கூடிய ஒரு அபிஷேக கூட்டு அந்த நாட்டு மருந்து கடையில் இருக்கும் அதையும் மிஸ் பண்ணி நீங்கள் காலையில் நாலு டு அஞ்சு மணிக்கு தலையிலிருந்து ஓம் நமச்சுவாய சோத்துக்கை செய்கிற ஓம் நமச்சுவாய எடுதுகை செய்கிற ஓம் நமச்சுவாய ஊற்றிட்டு ஒவ்வொரு பக்கெட்டாக சொல்லி சொல்லி குளிச்சுட்டு மற்ற ட்ரிப்பு மறு டைம் சோப்பு ஷாம்பெல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு பூஜை அறையில் போய் விளக்கு பொருத்தி ஊது ஊற்றி கும்பிட்டு வாங்க கும்பிட்டு வந்ததுக்கு பின்பு உங்களுடைய குடும்பத்தில் என்ன விதமான மகிழ்ச்சிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுவீங்க அடுத்த விஷயத்தை அடுத்ததில் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் வணக்கம்